அனைவருக்கும் முதலில் எனது குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குடியரசு தினத்தில் அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உணவு உடை உறைவிடம் கல்வி தொழில் அதே போலவே நமது அடிப்படை உரிமை சுகாதாரமும் ஒவ்வொரு உடல்நலம் பேணுவதும் அடிப்படை உரிமை அது இந்த நாட்டில் மறுக்கப்பட்டு வந்தது இவ்வளவு சுதந்திரம் அடைந்து இவ்வளவு நாளாகியும் முழுமையான சுகாதார வசதிகளும் முழுமையான சிகிச்சை வசதிகளும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கிடைத்ததா என்றால் இல்லை அது கிடைப்பதற்கான வழிதான் எய்ம்ஸ் போன்ற மருத்துவமனைகள் நாளைய தினம் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் எய்ம்ஸுக்கு அடிக்கல் நாட்ட வருகிறார்கள் அந்த விளம்பரம் வந்ததிலேயே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாற்பத்தி எட்டு மாதங்களுக்குள் இது நிறைவடைந்து இதில் சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆனால் நேற்றைய தினம் ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசும் பொழுது தேர்தலுக்காக இதை ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இது இந்த பருவம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏம்ஸின் வரலாறு அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் முதலில இது தாமதப்படுத்தியது என்று சொல்வதற்கு முன்னால் நான் அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஏம்ஸ் மருத்துவமனை தமிழகத்திற்கு தேவை என்பது நெடுங்கால ஒரு வேண்டுகோள் இவர்களும் போன முறை பத்து வருடம் ஆட்சியில இருந்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மத்தியில பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆட்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் நீங்க தமிழகத்திற்கு ஏம்ஸ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்க கூட இல்ல இன்னைக்கு நாலரை வருஷத்துக்கு முன்னால சொன்னீங்க இப்பதான் அடிக்கல் நாட்டுறீங்க கேக்குற நீங்க ஏன் எய்ம்ஸ் மாதிரி ஒரு மருத்துவமனையை தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை ஆக உங்களுக்கு நினைப்பிலேயே இல்லையே அது நினைப்பிலேயே இல்லாத நீங்கள் எப்படி மோடி அவர்களையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கேள்வி கேட்க முடியும் என்று நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு அசாம்ல பாலமாக இருக்கட்டும் அந்த மிக பிரம்மாண்டமான ரோடா இருக்கட்டும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்துல அடிக்கல் நாட்டினது மோடி அவர்கள் தான் பல திட்டங்களை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கெல்லாம் ஆட்சி பொறுப்புல இருந்தீங்க கூவத்தை மணக்க சொல்கிறேன் செய்கிறேன் கூவம் மணந்து விட்டதா இன்னைக்கு நீங்க எத்தனையோ ஆட்சி ஐந்து முறை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஐந்து முறை இருந்த பிறகு இந்த சென்னையை சிங்கப்பூர் ஆக்குவேன் சொன்னீங்க சென்னையை சிங்கப்பூர் ஆக்கி இருந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கு ஆளும் கட்சியை குறை சொல்லும் பொழுது சென்னையை சிங்கப்பூர் ஆக்காம நீங்க விட்டதுனால தானே இவ்வளவு பிரச்சனை கூவத்தை மணக்க வைக்கிறேன் என்று சொன்னீர்கள் எங்க அந்த திட்டம் என்னைக்கு நிறைவேற்றினீங்க ஆக நீங்க கொடுத்த வாக்குறுதி எதையுமே நிறைவேற்றாமல் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் பட்டியலிடுகிறார் ஒன்னும் செய்யலன்னு சொன்ன ஸ்டாலின் இன்னைக்கு நவீன நகரங்கள் அறிவிச்சிங்களேன் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப நவீன நகரங்கள் பதினோரு நவீன நகரங்கள் நாங்கள் அறிவித்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் மரியாதைக்குரிய பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அங்கே போய் அடிக்கல் நாட்டினார்கள் மதுரையில முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயில ஆறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருக்கிறது எந்த திட்டத்தின் கீழ் ஸ்மார்ட் சிட்டியின் திட்டத்தின் கீழ் அதே மாதிரிதான் கோவையில வேலூர்ல தஞ்சையில எல்லா இடங்களிலும் ஸ்மார்ட் சிட்டி வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது அதை வேண்டும் வேண்டும் அவர் வெரிஃபை செய்து கொள்ளலாம் அதனால குறை சொல்வதற்கு என்றே ஸ்டாலின் இப்படி பேசுகிறார் என்பதுதான் எனது கருத்து அதாவது விமர்சனம் செய்பவர்கள் விமர்சனம் செய்யலாம் ஆனா இன்னைக்கு பெண்கள் லட்சக்கணக்கில் ஒரு இடத்தில் நம்பிக்கையோடு கூடி வணங்கி தங்களது வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கையோடு திரும்புகிறார்கள் என்றால் அது மேல்மருவத்தூர் மேல்மருவத்தூர் எந்த அளவிற்கு மக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு எந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடுகிறார்கள் என்றால் அங்கே சர்வே எடுத்ததில் அங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் போடலாமானா அதிகப்படியான மக்கள் கூடுகின்ற இடம் அதனால் மேல்மருவத்தூரில் ஒரு ரயில்வே நிலையம் அமைக்கலாம் என்று சர்வேலே வந்திருக்கிறது ஆக ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு வாழ்க்கையில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் ஒரு இறை நம்பிக்கையோடு ஒரு நம்பிக்கையை கொடு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு இடம் என்பது மட்டுமல்ல ஒரு ஆலயம் என்பதும் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரி பள்ளிகள் அந்த பகுதியில் உள்ள 
அத்தனை மக்களுக்கு ஆன்மீக சேவை மட்டுமல்ல சேவையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் கணக்கில் எடுத்து தான் அவர்களுக்கு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன நெகட்டிவ்னு சொல்ல சொல்லுங்க என்ன நெகட்டிவ் அவருக்கு இருக்குன்னு சொல்ல சொல்லுங்க ஆக எதை வேண்டுமானாலும் தயவு செய்து எல்லாத்திலயும் நீங்க ஜாதியை தான் பாப்பீங்கன்னா என்னால ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அதாவது கூகுள்ல கூட சொல்றாங்க இது அறிவிக்கப்பட்ட உடனே இவர்கள் எல்லாம் என்ன ஜாதின்னு தேடுவது தான் அதிகமா இருக்கிறது இது ரொம்ப தவறான ஒரு நிலைப்பாடு தமிழகத்துல நர்த்தகி நடராஜன் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எவ்வளவு திறமையை முன்னெடுத்து சென்று இருக்கிற அவர்களுக்கு உங்களோட அளவீடு சரியா இருக்கலாம் ஒரு சமதர்ம சமத்துவ வழிபாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்து பெண்களுக்கு ஒரு மிக நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அங்க போய் பெண்கள்ட்ட கேளுங்க லட்சக்கணக்கான பெண்கள்ட்ட போய் பங்காறு அடிகளா இருக்கு கொடுத்தது சரியா இல்லையான்னு கேளுங்க மக்கள்கிட்ட கேளுங்க நீங்களா ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது லட்சக்கணக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்த தைப்பூசத்துல மட்டும் அங்க கூடி இருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா கூடுவாங்களா பெண்கள் அதுவும் பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் ஒரு ஆலயம் என்பதனால் அது கொடுக்கப்பட்டது பெண்கள்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க அதனால <laughs> 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 நான் அங்க போய் மருத்துவ கல்லூரி மாணவியா இருக்கும் பொழுது அங்க உள்ள மக்களுக்கு நான் சேவை செய்திருக்கிறேன் அதனால சும்மா எல்லாத்தையும் கொச்சை தகுதியானவர்களுக்கு தான் மத்திய அரசு பத்ம பூஷனும் நீங்க உடனே சொல்றீங்க பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன்ல தமிழகத்திற்கு அதிகம் கிடைத்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் குறை கொண்டு பிடிக்க முடியாது முத ஏழு பேருக்கு சின்ன பிள்ளைக்கு கொடுத்தீங்க பங்கார் அடிகளார் சொன்ன விமர்சனம் பண்றீங்களே எங்கேயோ இருக்கிற சின்ன பிள்ளைய தேடி கொடுத்துருக்காங்களே அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க அதே மாதிரி ஆஹ் நல்லது அது கரெக்ட் இதுக்கு என்ன நீங்க நீங்க விமர்சனம் செய்யும் அளவிற்கு இல்லை மிக தகுதியானவர் பங்கார் அடிகளார் இது மிக தகுதியானவர் இதுல லட்சாப லட்ச பெண்கள் போய் கேட்டு பாருங்க அதனால நாம விமர்சனம் அதாவது <laughs> 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 சுதந்திரம் என்பது எது என்பது முதலில் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எமர்ஜென்சி அப்போ உங்க பத்திரிகைக்காரர்கள் இப்படி நீங்க கேள்வி கேட்க முடியாது அதனாலதான் சொன்னேன் இன்னைக்கு சுதந்திரத்தை பற்றி இவ்வளவு பேசுறாங்க ஸ்டாலின் இரண்டாவது சுதந்திரத்தை பற்றி நான் போராடுறேன்னு சொல்றாரு நீங்க இன்னைக்கு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி எமர்ஜென்சி பீரியட்ல கேள்வி கேட்க நான் தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டவள் சின்ன பண்ணா இருக்கும்போது எமர்ஜென்சினால எங்க அப்பா பழைய காங்கிரஸ்ல இருந்ததுனால அதனால நீங்க இப்படி கேள்வி கேட்க முடியுமா இன்னைக்கு முழுமையான சுதந்திரம் ஒரு ஆளும் கட்சி கொடுக்கின்ற ஒரு விருது இவ்வளவு விமர்சனம் செய்து கேள்வி கேட்கறீங்க பதில் சொல்றேன் அதுதான் சுதந்திரம் அதனால இதற்கு முன்னால நீங்க எமர்ஜென்சி பீரியட்ல இந்திரா காந்தி பீரியட்ல இன்னைக்கு கொண்டாடுகிறாரு ஸ்டாலின் அவரே சிறையில தான் இருந்தாரு சுதந்திரம் அப்ப எங்க போச்சுன்னு கேளுங்க ஆக வாக்குக்காக அவங்க என்ன வேணாலும் பேசி கொண்டிருக்காங்க நேர்மறை அரசியலுக்கு வருகிற ஸ்டாலின் என்ன வேணாலும் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ல எவ்வளவு முதலீடு செய்திருக்கிறது நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஏம்ஸ் அவர் ஏன் கொண்டு வரல அவங்க என்னமா இது வரைக்கும் ஆட்சியில இல்லாதவர்கள் அல்ல ஆட்சியில இருந்தவர்கள் சமூக நீதி மாநாடு என்று ஒன்று போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனா இன்னைக்கு உண்மையான சமூக நீதி மோடி அவர்கள் ஆட்சியில தான் மக்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கல்வியில இன்னைக்கு பத்து லட்சம் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது எந்த விதத்திலும் தமிழகத்தில் உள்ள இடஒதுக்கீடு பாதிக்கப்படாது என்பதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் மோடி அவர்கள் நம்ம ஆப்ல போய் பாருங்க எந்த விதத்திலும் தமிழகம் உட்பட எங்கேயுமே இடஒதுக்கீடு பாதிக்கப்படாது என்று ஆக ஒரு நல்ல ஆட்சி இருக்குது ஊழல் இது வரைக்கும் ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு கிடையாது ரஃபேல தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரஃபேல் என்னை பொறுத்த மட்டில் எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டும் இல்லைன்னு பிரான்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க அதனால மகிழ்ச்சியாக குடியரசு தினத்தை கொண்டாடுவோம் என்பது என்ன 
கருத்து கணிப்பில் எப்படி இருந்தாலும் பாஜக தான் முதன்மையான கட்சி என்று இருக்கிறது அல்லவா மேற்கு வங்கத்தில் இடம் கிடைக்கும் ஏழுக்கு மேலே இடம் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க ஒரிசாவில் இடம் கிடைக்கும்ன்றாங்க மேற்கு வங்கம் ஒரிசா எல்லாம் நாங்கள் பலவீனமாக இருந்த மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட மாநிலங்களில் கூட நாங்கள் வெற்றி பெறுகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக தமிழகம் கேரளாவில் வெற்றி பெறும் கருத்து கணிப்பை நம்புறீங்களா முழுசா நீங்க அதாவது கருத்து கணிப்புகள் வரலாம் ரிசல்ட்டை பார்ப்போம் கருத்து கணிப்புகளை மட்டும் வச்சு முடிவு பண்ணாதுங்க நான் சொல்றேன் ஜீரோ வந்தா ஜீரோ இல்ல கருத்து கணிப்பு இருக்கட்டும் பா நாளைக்கு எங்களோட கூட்டத்தை பாருங்க கருத்து கணிப்புகள்லாம் மாறுதான் நான் பாக்குறேன் என்ன எலெக்ஷனுக்கு மூணு மாசம் இருக்கு இப்ப உள்ள கருத்து கணிப்புகள் கருத்து கணிப்புகளை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மக்களின் கருத்து கணிப்புகள் எப்படிப்பட்டு எடுக்கிறாங்கன்னு ஆனா இதே கருத்து கணிப்புல ஜீரோன்னு நீங்க சொல்ற நீங்க அதே கருத்து கணிப்பு ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் மோடி தான் பிரதமரா வருவார்னு சொல்லுது அதை ஒத்துக்கோங்களேன் ஆக கருத்து கணிப்புகள் நமக்கு சாதகமா இருக்கும்போது ஒத்துக்கொள்வதும் பாதகமாக இருக்கும்போது ஒத்துக்கொள்ளாது இல்ல சரி எல்லா கருத்து கணிப்புகளையும் நீங்க ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் என்றால் மோடி தான் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதத்தில் ராகுல் இருபது சதவீதத்துல இருக்காரு மம்தா பானர்ஜி நாலு சதவீதத்துல இருக்காரு எந்த மோடியை பார்த்து மோடி வந்து மம்தாவை பார்த்து பயப்படுகிறார்னு ஸ்டாலின் சொல்றாரு அவருக்கு நாலு சதவீதம் தான் மக்கள் வாக்குகளை கொடுக்கிறார்கள் அதனால அவரோட ஐம்பத்தி மூணு இன்னும் எழுபது எழுபத்தஞ்சு ஆக்குறதுக்கும் இங்கே உள்ள ஜீரோவை நாற்பது ஆக்குறதுக்கும் எங்களுக்கு திறமை இருக்கிறது அதை நாளைய தினம் மதுரையில் எல்லோரும் பார்க்க போகிறீர்கள் அதாவது ஒரு கோடியே முதலாளிகளாக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் பேர் தமிழகத்தில் மட்டும் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் எங்களிடம் வாக்குச்சாவடி அளவிற்கு பட்டியல் இருக்கிறது தமிழகத்தில் மட்டும் இத்தனை பேர் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று ஆமா வேலை வாய்ப்பு வேலை ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதோட வேலை வாய்ப்பு கொடும் போது அவர்களுக்கு கீழே நாலு பேர் வேலை செய்கிறார்கள் ஆக அதிகாரபூர்வமான வேலை வாய்ப்பும் பொருளாதார சுதந்திரமும் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது எனது கருத்து என்னால் கொடுக்க முடியும் நான் கொடுக்குறேன் அறிக்கையாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு